ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയാണ് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയും എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കണുണ്ട് ആ ബെല്ലേക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് അമർത്തിയ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് വലിയ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് മസാല പൊടിട്ട് വെക്കണം അതിന് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി പുതിന ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പൊരട്ടി വെക്കണം ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കന് മസാല പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം കഴുകി വാടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അരി കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു തക്കോലം പിന്നെ നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്ക എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരൂടെ വിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം റൈസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് വരുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകശാല റൈസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം റൈസിൻ്റെ ലെവലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലും ഒരേ ലെവലാവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തുറന്ന് തന്നെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ലെവൽ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഒരുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ കുറച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പം ചൂടാരൊക്കെ കഴിയുമ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ചിക്കനേലെ മസാല ഒക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അടയപ്പയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മസാലയിലെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം തേർക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും അടിക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറി വന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ ഒന്നും വെന്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചാറുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ മസാല ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓനിയനും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും റൈസും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും അരിഞ്ഞും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓനിയനൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസോ ആണ്ടിപ്പരിപ്പോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണിയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഞാൻ ദം ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു തവ വെച്ചിട്ട് തവയുടെ പുറത്താണ് ഞാൻ ആ ചെരുവം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അടപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും മൈതമ്മ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല ഈ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അടപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലൊരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ദം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമോ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദം ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദമ്മ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ മണം വടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി കിഡിലനാണെന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊരു സേർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല അപാര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ദം ബിരിയാണി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത് സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ എത്രയും സവാളയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നാലും പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വായിൽ വെള്ളം ഓറുന്നില്ലേ ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അപാര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ